Hi everyone, welcome to a new session of Premix. In this Premix, we will discuss six questions on environment and current affairs. And the topics are dugong, one of the favorite of UPSC. Is pe question aane ke chances high rehte hain. Microplastics because it was a study last week, uh, which was a study by WWF, which said that humans are uh, consuming approximately five grams of plastic every week, right? Then on renewable energy. ठीक है दिस अ क्वेश्चन ऑन रिन्यूबल एनर्जी देन अफ्रीकन चिम्पैनजी पे है ऑक्सीजन डिक्लाइन या ऑक्सीजन डिक्लाइन को हम ओशन डीऑक्सीजनेशन के नाम से भी जानते हैं एंड ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट अगेन इट इज़ अ रिन्यूबल एनर्जी ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2019 राइट सो इन पे हमारे जो हैं क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द आई यू सी एन स्टेटस ऑफ डुगोंग इज endangered critically endangered vulnerable ya none of the above it is near threat near threatened bhi ho sakti hai ye ya fir uh, iska jo status hai unknown hai so you have to tell which of the following is correct so take your time and i am uh, you can pause and take your time and mark your answer meanwhile i am marking the correct answer the correct answer is it is vulnerable theek hai so ab agar hum dugong ki baat kare na dugong is a marine mammal theek hai isko na see काउ के नाम से भी जाना जाता है बेसिकली इट इज़ अ क्लोज रिलेटिव ऑफ स्टेलर सी काउ जो स्टेलर सी काउ है इट इज़ एक्सटिंक्ट नाउ ठीक है और अगर हम बात करें ये एक मेरीन मैमल है इट इज़ नॉट अ फिश इट इज़ अ मेरीन मैमल एंड इट फीड्स ऑन ग्रास ठीक है इट 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 इज़ वन ऑफ द फ्यू मैमल्स फाउंड इन द ओशंस विच फीड्स ऑन ग्रास ठीक है तो इसीलिए सी काओ के नाम से भी जाना जाता है इट इज़ क्लोजेस्ट रिलेटिव टू स्टेलर सी काओ विच इज एक्सटिंक्ट सो इट इज़ सिमिलर टू अमेरिकन मैनिटी एंड कैन ग्रो अप टू इलेवन फीट इन लेंथ ठीक है सो मैनिटीज आर ऑल्सो मेरीन मैमल्स एंड यू नो डू गोंग एंड मैनिटीज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर सो अगर हम इसका कॉन्जर्वेशन स्टेटस देखें सो इट इज़ वनरेबल बाय आई यू सी एन ठीक है ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका कॉन्जर्वेशन स्टेटस क्या है वनरेबल ओके सो दिस वॉज अ न्यूज़ जिससे हमने ये क्वेश्चन बनाया सो डुगोंग इज़ अ मीडियम साइज्ड मेरीन मैमल एंड इट इज़ वन ऑफ द फोर लिविंग स्पीशीज ऑफ द ऑर्डर सरिन्या विच ऑल्सो इंक्लूड्स थ्री स्पीशीज ऑफ मैनिटीज ठीक है सो अगर हम ऑर्डर की बात करें देखो ऑर्डर इज़ वन ऑफ द टेक्सोनोमिक रैंक ठीक है जैसे हम कोई भी स्पीशीज की बात करते हैं तो सबसे नीचे यू हैव स्पीशीज ठीक है उससे नीचे यू हैव द जीनस ठीक है फिर यू हैव फैमिली देन यू हैव ऑर्डर राइट देन यू हैव क्लास राइट देन यू हैव फाइलम देन यू हैव किंगडम ठीक है ये टेक्सोनोमिक रैंक होते हैं स्पीशीज सबसे नीचे है फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन्स की बात करें होमो सेपियंस कहते हैं तो सेपियंस क्या है स्पीशीज है होमो क्या है जीनस है ठीक है सो सिमिलरली अगर हम किंगडम की बात करें तो किंगडम एनिमिलिया फाइलम कॉडेटा क्लास मैमल बिकॉज इट्स अ मैमल ऑर्डर सरिन्या ठीक है सो ये जो हमारे पास डुगोंग है और मैनिटीज़ हैं देर आर थ्री मैनिटीज दे बिलोंग टू द सेम ऑर्डर यू हैव टू रिमेंबर दिस टेक्सोनोमिक रैंक ऑल्सो सो दे बिलोंग टू द सेम ऑर्डर राइट तो एक और में होता था स्टेलर सीकाओ दैट इज एक्सटिंक्ट नाउ सो ऑल ऑफ दीज आर मैरी मेरीन मैमल्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर और अभी ये चार ही एग्जिस्ट करती हैं ऑफ दिस ऑर्डर राइट सो इट इज़ दी ओनली रिप्रजेंटेटिव ऑफ द वन स्टाइवर्स फैमिली ऑफ डुगोंगी डे ठीक है डिगोंगी डे का ये है ऑर्डर के नीचे हमने देखा कि फैमिली होता है सो इट इज़ वन ऑफ द इट इज़ दी ओनली लिविंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस फैमिली और इस फैमिली में जो सिमिलर फैमिली का था वो स्टेलर सी का होता विच वॉज हंड्रेड टू एक्सटेंशन इन एटीन सेंचुरी अगर हम डुगोंग की बात करें ना इट इज़ दी ओनली सिरिनियन विच इज स्पैनिंग सम वॉटर्स ऑफ सम फोर्टी कंट्रीज एंड टेरिटरीज थ्रू आउट द इंडो वेस्ट पैसेफिक ठीक है अभी हम मैप में देखेंगे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सो ये ओनली सिरिनियन है जो बाकी थ्री मैनिटीज है ना दे वेरी रिस्ट्रिक्टेड इन दियर रेंजेस राइट बट और उनके नाम भी उसी के ऊपर है वो कौन सी रेंज में मिलते हैं लेकिन डुगोंग इज द वन विच स्पैन द वॉटर्स ऑफ सम फोर्टी कंट्रीज राइट और जो डुगोंग है ये सी ग्रास पर डिपेंडेंट है इसीलिए हम इसको ना कॉमनली सी काओ भी कह देते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू मेरीन मैमल्स जो कि सी ग्रास पर डिपेंडेंट है वेन यू लुक एट इट साइज इट्स ह्यूज एंड देन यू इमेजिन की वो सिर्फ सी ग्रास पर डिपेंडेंट है तो थोड़ा मुश्किल मतलब यू कैन रियली इमेजिन बट इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड इट इज़ फीडिंग ऑन द सी सी ग्रास और ये इसीलिए उन हैबिटाट्स में ही मिलता है जहाँ पे सी ग्रास मेडियोज हैं ठीक है सो दिस इज हाउ द डुगोंग इट लुक्स राइट 
एंड दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है इंडो पैसिफिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे आपको डुगोंग uh, बहुत ज़्यादा मिलता है वेन यू यू नो गो टू एंड देन जो अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है अमेरिकन मैनिटीज आपको वहाँ पे मिलेंगी जो इनके और क्लोज रिलेटिव्स हैं वो आपको रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ डुगोंग ही एक ऐसा मेरी मैमिल है ऑफ दिस ऑर्डर जो कि फोर्टी कंट्रीज़ को स्पैन करता है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली डिफाइंस माइक्रो प्लास्टिक्स ठीक है अब माइक्रो प्लास्टिक्स हैज़ बीन इन न्यूज राइट बट क्या वॉट इज वॉट एग्जैक्टली इज अ माइक्रो प्लास्टिक सो पार्टिकल स्मॉलर देन फाइव मिलीमीटर्स इन लेंथ राइट ऑब्वियसली दे हैव टू बी प्लास्टिक बट दे शुड बी स्मॉलर देन फाइव एम एम इन लेंथ प्लास्टिक स्मॉलर देन टेन मिलीमीटर्स इन लेंथ प्लास्टिक स्मॉलर देन फाइव सेंटीमीटर्स इन लेंथ प्लास्टिक स्मॉलर देन फाइव सेंटीमीटर्स इन लेंथ सो प्लीज मार्क योर करेक्ट आंसर सो द करेक्ट आंसर इज पार्टिकल स्मॉलर देन फाइव मिलीमीटर्स इन लेंथ इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन राइट सो ये जो है ये डेफिनेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल वंस नो प्लास्टिक इज़ अ वर्सिटाइल मल्टी यूटिलिटी सब्सटेंस विच इज़ यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड नो इट इज़ ससेप्टेबल टू डिसइंटीग्रेशन इन टू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल स्मॉलर दैन फाइव एम एम आर नोन एज माइक्रो प्लास्टिक्स नो माइक्रो प्लास्टिक्स आर ओमनी प्रेजेंट दे आर प्रेजेंट इन वाटर दे आर प्रेजेंट इन सॉइल दे आर प्रेजेंट इन एयर हर जगह पर आपको माइक्रो प्लास्टिक्स मिलते हैं बट स्टिल देर इज़ वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन कि ये आते कहाँ से हैं कुछ लोग कहते हैं कि सम स्टडीज से पॉइंट आउट टुवर्ड्स द कॉस्मेटिक्स दैट द वंस विच कंटेन माइक्रो बीट्स इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ ग्रैनुलर प्लास्टिक वाइल अनदर स्टडी हैज़ फाउंड आउट दैट अ सिंगल शर्ट मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर रिलीज इज अप्रॉक्सीमेटली नाइनटीन हंड्रेड माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स थ्रू ड्यूरिंग एवरी वॉश बट देर इज़ नो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द माइक्रो प्लास्टिक कंटेंट सो दिस वॉज एन आर्टिकल फ्राम हिंदू बिजनेस लाइन द क्वेश्चन राइट और उसके बाद जो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ की स्टडी आई है कि एवरी वीक ह्यूमन्स आर कंज्यूमिंग फाइव ग्राम्स ऑफ प्लास्टिक विच इज़ इक्वी वेल इन टू वन क्रेडिट कार्ड राइट नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग सोलर एनर्जी विंड बायो एंड स्मॉल हाइड्रो एनर्जी सो अरेंज द अबव इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू देयर इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज़ इन द कंट्री तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा इनमें से किसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है क्या वो सोलर है क्या वो विंड है क्या वो बायो है क्या वो स्मॉल हाइड्रो है राइट एंड यू हैव टू अरेंज फ्रॉम द मैक्सिमम टू द लीस्ट दैट इज़ इन द डिसेंडिंग ऑर्डर सो द ऑर्डर इज़ वन टू थ्री फोर दैट इज़ पहले सोलर विंड बायो स्मॉल हाइड्रो या फिर विंड पहले ठीक है या फिर लास्ट के दो मेट है और सो दीज आर द फोर ऑप्शंस सो मार्क योर आंसर्स एक बार इसको पढ़ लीजिए समझ लीजिए मार्क योर आंसर्स एंड द करेक्ट आंसर इज टू वन थ्री फोर इट इज़ विंड देन सोलर देन बायो देन स्मॉल हाइड्रो ठीक है सो अगर हम देखें अभी दिसंबर में हमारी जो रिन्यूबल एनर्जी कैपेसिटी थी इंस्टॉल्ड थी दैट वॉज सेवेंटी फोर पॉइंट सेवन नाइन गीगा गीगावाट्स जिसमें से सबसे ज्यादा विंड है दैट इज 35 फाइव गीगा वॉट्स ट्वेंटी फाइव इज सोलर देन इज बायोपार देन इज हाइड्रोपार ठीक है बट वी हैव एन टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग 175 सेवेंटी फाइव गीगा वॉट्स बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू जिसमें हंड्रेड सोलर है सिक्सटी विंड है टेन बायो है एंड फाइव गीगा वॉट्स इज स्मॉल हाइड्रोपार सो डोंट कन्फ्यूज बिटवीन दिस द टारगेट्स एंड द एक्चुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ठीक है दैट वॉज वाई दिस क्वेश्चन वॉज फ्रेम्ड और ये जो मैंने लिंक्स दिए हुए हैं ना वंस यू यू नो सी द पी डी एफ्स यू विल बी ईजीली एबल टू गो थ्रू द लिंक्स एंड फाइंड दैम राइट दैन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द एफ्रीकन सब स्पीशीज ऑफ चिम पैंसी आपको बताना है उनका आई यू सी एन स्टेटस क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड वनरेबल या नियर थ्रेटेंड राइट सो दिस वॉज ऑल्सो इन न्यूज एफ्रीकन चिम पैंसी हैंस आई हैव फ्रेम्ड अ क्वेश्चन ऑन द सेम सो द करेक्ट आंसर इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज कि दो हज़ार सोलह में आई यू सी एन ने जो स्टेटस है एफ्रीकन सब स्पीशीज ऑफ चिम पैंसी का फ्रॉम इंडेंजर्ड टू critically endangered किया है it was previously listed as endangered it was increased or uh, you know uh, increased to critically endangered क्योंकि जो population है वो decline ही होती जा रही है it has declined to about 80% percent in the last 24 years and even the future is not looking good so the IUCN has predicted decline of 6% per annum पर एन एम अगर अभी जो इनको थ्रेट्स हैं अगर अभी वी डोंट अवॉर्ड सर्च थ्रेट्स एंड जो भी इनके थ्रेट्स हैं अभी इफ दे एग्जिस्ट यहाँ पर अगर स्टेटस को रहता है सो so, ये देखा गया है कि जो ये थ्रेट्स हैं ना दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स मोस्ट ऑफ द स्पीशीज लिव 
आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज इन वेस्ट अफ्रीका तो जो चिमपैनसीज की स्पीशीज़ है ना ये प्रोटेक्टेड एरियाज में नहीं रहती दे लिव आउटसाइड सो वेन दे लिव आउटसाइड है ना वहाँ पर uh, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ पे डेवलपमेंट होगी राइट सो डेवलपमेंट विल ऑब्वियसली भी आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरिया सो वहाँ पे जब डेवलपमेंट होगी सो दे विल लूज देयर हैबिटेट ठीक है बिकॉज ऑफ रैपिड लैंड कन्वर्जन सो चिमपैनसीज दे नीड वाइल्ड रिसोर्स फॉर फूड एंड नेस्टिंग दे मोस्टली ईट फ्रूट मेक अ न्यू नेस्ट इन ट्री एवरी नाइट टू स्लीप बट then if the land conversion is there if the you know the land is losing trees so obviously their uh, habitat is jeopardized right to ye bhi dekha gaya ki all the chimpanzees are intelligent they are habitable their ability to survive in the environments is impacted by humans and you know it is impacted in a major way they are not able to cope up with that and that is why their numbers are constantly dwindling right ओके दैन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ऑक्सीजन डिक्लाइन और ओशन डी ऑक्सीजनेशन देर आर थ्री स्टेटमेंट्स यू हैव टू टेल विच ऑफ दम विच ऑफ दम आर करेक्ट राइट फर्स्ट इज हाइपॉक्सिक एरियाज आर डिफाइंड एज रिजन वेयर ऑक्सीजन इज बिलो सिक्सटी म्यूमोल्स पर के जी क्लाइमेट चेंज रिड्यूस द अबिलिटी ऑफ ओशन टू होल्ड ऑक्सीजन लीडिंग टू ऑक्सीजन डिक्लाइन फॉर्मर ओशन टेम्परेचर्स इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स फर्दर लीडिंग टू ऑक्सीजन डिक्लाइन राइट तो ये है आपको बतानी है कौन सी ऑप्शन सही है वन एंड थ्री ओनली वन एंड टू ओनली टू एंड थ्री ओनली या ऑल ऑफ दी अब सो इसको एक बार पढ़ लीजिए एंड देन मार्क योर आंसर सो द करेक्ट आंसर इज तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं सो बेसिकली हाइपॉक्सिक हाइपो का मतलब होता है कम है ना तो कम ऑक्सीजन ठीक है हाइपॉक्सिक होगा लेकिन कितना कम है ना देर हैज़ टू बी अ नंबर सो दैट नंबर इज़ वेयर ऑक्सीजन इज़ बिलो 60 म्यूमोल्स पर के जी दैट इज़ व्हाट इज़ हाइपॉक्सिक सो ये स्टेटमेंट इज़ करेक्ट देन क्लाइमेट चेंज अब क्लाइमेट चेंज रिड्यूसेस द अबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू होल्ड रिड्यूस द अबिलिटी ऑफ ओशन टू होल्ड ऑक्सीजन ये भी करेक्ट है कि जैसे जैसे टेम्परेचर वार्म होता है जो ओशंस की या वाटर की अबिलिटी है टू होल्ड ऑक्सीजन वो कम होती है तो वार्मर वाटर्स दे होल्ड लेस ऑक्सीजन ठीक है और यहाँ पे दो वी हैवन रियली स्पेसिफाइड ग्लोबल वार्मिंग बट क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग आर दे द सिमिलर ठीक है आप उनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो तो क्लाइमेट चेंज हेयर मीन्स ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है पानी का और गर्म पानी में जो ऑक्सीजन है वो कम रहती है एज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीजेज द अबिलिटी ऑफ द वाटर टू होल्ड ऑक्सीजन डिक्रीजेज उसके बाद जब ओशंस का टेम्परेचर बढ़ता है सो ऑर्गेनिजम्स दे ऑल्सो यू नो उनकी जो ऑक्सीजन डिमांड है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस ठीक है एंड दैट लीड्स टू फर्दर डिक्लाइन इन दी ऑक्सीजन ठीक है सो दीज थ्री आर करेक्ट सो ओशन डी ऑक्सीजनेशन इट रेफर्स टू दी लॉस ऑफ ऑक्सीजन ऑशन में अगर डी ऑक्सीजनेशन हो रही है मतलब ऑक्सीजन कम हो रही है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज नो आई की जो फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट थी दैट हैज़ प्रिडिक्टेड दैट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज जो है ओशंस में थ्री टू सिक्स परसेंट ऑफ द ऑक्सीजन विल डिक्लाइन राइट सो ये कहते हैं कि थ्री टू सिक्स परसेंट डजेंट सीम लाइक मच बट थ्री टू सिक्स परसेंट इन हाइपॉक्सिक एंड सब ऑक्सिक एरियाज में ज़्यादा हो जाएगा मतलब हाइपॉक्सिक और सब ऑक्सिक एरियाज वो हैं जहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है तो वहाँ पर अगर थ्री टू सिक्स परसेंट डिक्लाइन हो जाएगा तो इट वुड बी डेंजरस राइट हाइपॉक्सिक एरियाज हैं जहाँ पे ऑक्सीजन इज़ बिलो सिक्सटी म्यू म्यूमोल्स पर के जी और uh, एक ना सबॉक्सिक एरियाज होते हैं सबॉक्सिक हाइपॉक्सिक से भी नीचे है जैसे यहाँ पे सिक्सटी है यहाँ पे फाइव है और हाइपॉक्सिक जोन से हैव ऑक्सीजन कंसनट्रेशन सेवेंटी टू नाइन्टी परसेंट लोअर दैन द सर्फेस क्योंकि जो सर्फेस है वहाँ पर एयर से कॉन्टैक्ट है तो सर्फेस पे जो ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेशन है वो ज़्यादा होती है तो हाइपॉक्सिक uh, एरियाज में सेवेंटी टू नाइन्टी परसेंट लोअर दैन जो भी मेन सर्फिस कॉन्सनट्रेशन है उससे सेवेंटी टू नाइन्टी परसेंट लोअर होंगे ठीक है और सब ऑक्सिक में जो रहता है इट इज़ लोअर नाइन्टी एट परसेंट लोअर सो सब ऑक्सिक में और भी कम ऑक्सीजन होती है और एक रीसेंट स्टडी में ये पता चला कि अगर एक डिग्री वार्मिंग होती है इट विल इंक्रीज दी हाइपॉक्सिक एरियाज बाई टेन परसेंट एंड ट्रिपलिंग ऑफ दी वॉल्यूम ऑफ सब ऑक्सिक एरियाज ठीक है और वन डिग्रीज तो हम प्रडिक्ट कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द ट्वेंटी वन 
हंड्रेड एटलीस्ट वन पॉइंट फाइव टू टू डिग्रीज टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज है ना ये तो होना ही है इंक्रीज तो इमेजिन एक डिग्री से इतना हो रहा है तो अगर वन पॉइंट फाइव टू टू होगा तो कितनी ज़्यादा हाइपॉक्सिक एरियाज या सब ऑक्सिक वाटर्स हैं वो इंक्रीज होंगे उसके बाद ना जैसे ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर इज डिपेंडेंट ऑन फोटो सिंथिस है ना क्योंकि फाइटो प्लांटन्स होते हैं ओशंस में जो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं सिमिलरली देर आर एनिमल्स विच आर फीडिंग ऑन दी ऑक्सीजन सो दे आर डिक्रीजिंग दी ऑक्सीजन बट ये एक साइक कल फॉर्म में है कि रिलीज हो रही है ऑक्सीजन फिर यू नो एनिमल्स आर अब्जॉर्बिंग इट ऑल्सो एटमोसफेयर से आ रही है कुछ ऑक्सीजन और कुछ एटमोसफेयर में माफिस भी जा रही है तो ये साइक्लिकल फॉर्म में चल रहा है सो इट इज डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ऑक्सीजन एनिमल रेस्पिरेशन यू नो टेक्स अवे ऑक्सीजन एंड फिजिकल मिक्सिंग ओशन वार्मिंग इज प्रोड्यूसिंग ग्लोबल ओशन ऑक्सीजन बाई डिफरेंट मैकेनिज्म वो ये हैं स्ट्रेटिफिकेशन इम्पैक्ट से को एंथ्रोपोजेनिक वार्मिंग से पानी गर्म होता है गर्म होता है लेस टेंस होता है लेस टैन लेंस अगर होगा पानी तो स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगी मतलब लेयर्स बन जाएंगी और लेयर्स बन जाएंगी तो मिक्सिंग नहीं हो पाएगी तो जो ऑक्सीजन डिक्लाइन है वो थोड़ा और होगा लेट से अगर नीचे वाली नीचे वाली लेयर्स में ऑक्सीजन है या ऊपर वाली लेयर्स में ऑक्सीजन है तो जो जहाँ जिस लेयर में कम है और जिस लेयर में ज़्यादा है वो वही रहेगा बिकॉज एक तरह से स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगी राइट right? उसके बाद वार्मिंग इफेक्ट्स वार्मर वाटर होल्ड्स लेस ऑक्सीजन सो जो वार्मिंग क्लाइमेट चेंज वार्मिंग की वजह से ओशन आर लूजिंग देर एबिलिटी टू होल्ड ऑक्सीजन लीडिंग टू ऑक्सीजन डेक्लाइन और ओशन डी ऑक्सीजनेशन बायोलॉजिकल इफेक्ट्स में भी ये है कि जो वार्मर ओशन टेम्परेचर्स है दे इंक्रीज दी ऑक्सीजन डिमांड फ्रॉम दी ऑर्गेनिजम्स ठीक है सो वो भी एक बायोलॉजिकल इफेक्ट्स है और सर्कुलेशन सर्कुलेशन चेंजिंग्स में चेंजेस में ये है कि स्लोइंग सर्कुलेशन एंड इंक्रीज अप फिलिंग ऑफ ऑक्सीजन पुअर डीप वाटर कैन लीड टू रिडक्शन इन ऑक्सीजन सो दीज आर ऑल्सो ओशन सर्कुलेशन चेंजेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ द ऑक्सीजन बट मेजरली हमारे पास सिर्फ वार्मिंग इफेक्ट्स और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं ठीक है सो दिस वॉज दी आर्ट कल फ्रॉम इच इट वॉज टेकन एंड दे आर सिंग के मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं जो दे आर मोर वनरेबल स्पेशली दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन दी यू नो द पोलर रिजन एंड दे आर मोर वनरेबल टू दी ओशन डी ऑक्सीजनेशन दैन द लास्ट क्वेश्चन इज रिन्यूएबल टू थाउजेंड नाइनटीन ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज बाई इरीना इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी रेन ट्वेंटी वन सो दिस इज रिन्यूएबल नाओ इट्स अ थिंक टैंक बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी यूरोपियन सोलर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी एसोसिएशन एस्टेला रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन आर ई ए तो कौन निकालता है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट सो द करेक्ट आंसर इज रेन ट्वेंटी वन सो रेन ट्वेंटी वन हैज़ एक्चुअली इन रिलीज दिस ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट और इसमें यह बताया गया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी शेयर है इन पावर कंजम्पन दैट इज़ इंक्रीजिंग लेकिन और इंक्रीज हो सकता था अगर जो पॉलिसीज है वो अच्छी बनती और पॉलिसी मेकर्स वोट हैव प्रायोरिटाइज ठीक है और इन इंडिया सो इंडिया इज़ रैंक्ड फोर्थ ग्लोबली फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी बट इंडिया में भी जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिक्रीज हुई हैं बाय 16 परसेंट कम्पेयर टू 2017। सेवेंटीन रेन ट्वेंटी वन इज़ मेड अप ऑफ अ वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स तो रेन ट्वेंटी वन इज़ अ थिंक टैंक रिन्यूएबल नाउ इसमें इंटर गवर्नमेंटल एन जी ओज गवर्नमेंट सब यू नो एकेडेमिया इंडस्ट्री के लोग आते हैं सो इट इज़ अ थिंक टैंक ऑफ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पीपल प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन टू शेप द एनर्जी डिबेट एंड वी हैव ऑल्सो कवर दिस इन आर प्री क्योर तो अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छे से देखनी है यू कैन ऑल्सो यू नो सी दैट राइट सो दिस वॉज रिगार्डिंग द सिक्स क्वेश्चन सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक थैंक यू सो मच और प्लीज़ 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 अपना स्कोर ज़रूर लिखेगा इट हेल्प्स यू नो इन द पीयर रिव्यू यू कैन कंपेयर योर मार्क्स विद दी अदर्स ऑल्सो हु आर कमेंटिंग राइट सो प्लीज़ डू शेयर योर मार्क्स इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू